ఎన్ఎంఎంఎస్ పాఠాలను వీక్షిస్తున్న ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు నమస్కారాలు విద్యార్థిని విద్యార్థులకు శుభాశిస్సులు ఈరోజు మనం డిఫరెంట్ ఎకో సిస్టమ్స్ వివిధ ఆవరణ వ్యవస్థలు అనే పాఠ్యాంశాలో ఏ అంశాల మీద దృష్టి సారించాలి ఎన్ఎంఎంఎస్ లో ఏ విధమైన క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందో తెలుసుకుందాం వేర్ డూ దీస్ యానిమల్స్ లివ్ ఇక్కడ మీకు చిత్రంలో కనిపించే జీవులు ఎక్కడ నివసిస్తాయి ఉదాహరణకి ఫస్ట్ చిత్రంలో మీరు గమనించేవి లైస్ పేలు పేలు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి ఏ జీవుల చర్మం పైన అయితే బాహ్యంగా వెంట్రుకలు కనిపిస్తాయో ఎక్స్టర్నల్ హెయిర్స్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యానిమల్స్ వాటి చర్మం పైన ఇవి నివసిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఉదాహరణకి రకరకాల పశువులు కోతులు మనుషుల యొక్క చర్మం పైన ఇవి నివసిస్తూ ఉంటాయి చేప చేప ఎక్కడ నివసిస్తుంది నీటిలో నివసిస్తుంది పులి భూమి పైన నివసిస్తుంది మీరు చిత్రంలో చూసే లోటస్ నీటిలో నివసిస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క జీవి ఒక్కొక్క చోట నివసిస్తుంది అనమాట ప్రతి జీవికి తనకి ప్రత్యేకమైన నివాస ప్రదేశం అనేది ఉంటుంది మరి నివాస ప్రదేశాన్ని మనం ఏమంటాం హ్యాబిటేట్ అంటాం వాట్ ఈస్ ద హ్యాబిటేట్ అసలు హ్యాబిటేట్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ద డిపెండ్ ఆన్ దెర్ సరౌండింగ్ ఫర్ దేర్ నీడ్స్ లైక్ ఫుడ్ వాటర్ ఎయిర్ అండ్ షెల్టర్ ద సరౌండింగ్ విచ్ మీట్స్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం ఇన్ ద బెస్ట్ మానర్ ఈజ్ ద హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గానిజం ఏ జీవికైతే తన పరిసరాల్లో తనకి కావాల్సిన అవసరాలన్నీ తీరుతాయో ఆ పరిసరాల్లో అది నివసించడానికి ఇష్టపడుతుంది ఉదాహరణకి తన ప్రాథమిక అవసరాలైన ఆహారం నీరు ఆవాసం ఉండడానికి సురక్షితమైన ప్రదేశం ఉంటుందో ఆ ప్రదేశంలో అది నివాసాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది దాన్నే మనం హ్యాబిటేట్ ఆవాస ప్రదేశం అని చెప్పి అంటాం అనమాట మరి ఎకో సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఆవరణ వ్యవస్థ అంటే ఏంటి అనేక రకాల ఆవాసాలు అంటే వివిధ జీవుల యొక్క ఆవాసాలు అన్ని కూడా మనం ఎకో సిస్టమ్ లో చూస్తాం అంటే హ్యాబిటాట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ మరి ఈ ఎకో సిస్టమ్ ఆవరణ వ్యవస్థ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిగా ఎవరు ఉపయోగించారు అనేది చూద్దాం ద వర్డ్ ఎకో సిస్టమ్ వాజ్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఏజీ టాన్స్లే ఏ బ్రిటిష్ బొటానిస్ట్ అండ్ ఎకాలజిస్ట్ టు డిస్క్రైబ్ ఏ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ నేచర్ ట్రాన్స్లే కాయిన్ ద వర్డ్ యాజ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఎకలాజికల్ సిస్టమ్ టు ఎకో సిస్టమ్ ఎకార్డింగ్ టు హిమ్ నేచర్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ దేర్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ ప్రొఫౌండ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై మెనీ నాన్ లివింగ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ వైస్ వర్సా ఇక్కడ ఎకో సిస్టమ్ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటగా ఉపయోగించిన ఆవరణ శాస్త్రవేత్త ఏజీ టాన్స్లే ఇతను వృక్ష శాస్త్రవేత్త కూడా ఇతను ఎకలాజికల్ సిస్టమ్ అనే పదాన్ని ఎకో సిస్టమ్ అనే పదంగా కుదించి వాడడం జరిగింది అనమాట అయితే ఎకో సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రదేశంలో నివసించే జీవులు అంటే అది మొక్కలు జంతువులు దాని చుట్టూ ఉన్న నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నాన్ లివింగ్ అంటే గాలి నీరు నేల ఇవన్నీ కూడా సూర్యరశ్మి ఇవన్నీ కూడా ఆ జీవులని ప్రభావితం చేస్తాయి అంటే జీవులకి నిర్జీవులకి మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేసేదే ఆవరణ వ్యవస్థ అని ఏజీ టాన్స్లే చెప్పడం జరిగింది అన్ ఎకో సిస్టమ్ కెన్ దస్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నేచర్ ఇది ప్రకృతి యొక్క ప్రమాణంగా చెప్తున్నాం ఎకో సిస్టమ్ ని వేర్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటరాక్ట్ ఎమాంగ్ దెమ్సెల్స్ అండ్ ఆల్సో విత్ ద సరౌండింగ్ ఫిజికల్ ఎమా ఎన్వైరన్మెంట్ ఇక్కడ జీవులు అనేవి ఒక జీవి మరొక జీవితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడమే కాకుండా పరస్పరం సహకరించుకోవడం కానీ ఒక జీవి మరొక జీవితో పోటీ పడడం కానీ జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్తో కూడా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే తన చుట్టూ ఉన్న నేల నీటితో సూర్యరశ్మితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండమాట ఇదంతా కూడా ఎకో సిస్టంలోకి వస్తుంది ఎకో సిస్టమ్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు బయోటిక్ అండ్ ఎబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు బయోటిక్ అండ్ ఎబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ ఎకో సిస్టమ్ జీవ నిర్జీవ అంశాలన్నీ కలిపి ఒక ఆవరణ వ్యవస్థగా మనం చెప్పొచ్చు వి నో దాట్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫీడింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అలాంగ్ విత్ దిస్ వీ కెన్ సీ అన్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ బిట్వీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఫర్ స్పేస్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ షెల్టర్ మొక్కలకి జంతువులకి అంతేకాకుండా జంతువులకి జంతువులకి మధ్య రిలేషన్షిప్స్ అనేవి సంబంధాలు ఉండడం అనేది గమనించవచ్చు ఎలాంటి సంబంధాలు ఆహారం కోసం కావచ్చు లేకపోతే ఆవాసం స్పేస్ కోసం కావచ్చు రీప్రొడక్షన్ వాటి యొక్క సంతతిని పెంచుకోవడం కోసం కావచ్చు రిలేషన్షిప్స్ అనేవి రెండు జీవుల మధ్య కొనసాగుతూ ఉంటాయి 
we find that not only the biotic components show interdependence among themselves, but also with the abiotic components like air, water, soil, etc. Jeevulu vati madhya sambandham kona saagin chirame ga kunda tamma chuttu unna abiotic components hai na gali, neeru, neela meedha guda adhara padhta hai. Evidan ga anedhi unni nmali chaptan. Where do plants get their food from? Mokkalu evidan ga ahara anni utpatthi cheskoon tai. What is the energy source in the ecosystem? E ecosystem mothani ki shakti ni utpatthi chese vana renti. शक्ति ने उत्पत्ति चेसे वनरु सूर्य डू ये एकोसिस्टम का है ना एनर्जी सोर्स एकांत निजो स्तुन अंडे सूर्य निजो स्तुन मरे मक्कल आहारा नेला तैयार चेस कुंटा ये अंडे सूर्य निजी कावल्स ना शक्ति ने तीस कोनी गाली निजी कार्बन डाइऑक्साइड ने तीस कोनी नेला निजी नीटी ने तीस कोनी आकुपच्छनी जंतुओलो स्वंतगा आहारानी तैयारु चेस को लेव मक्कलमीदा आहारम कोसम आधार पड़ी अभी जीविस्ताई मरी मक्कलमध्या जंतुओलो मध्या जंतुओलो जंतुओलो मध्या आहार अपु संबंध आले ये विधंगा उन्नत याने द मानुं पुरु चुदा फूड रिलेशनशिप एमांग लिविंग बीइंग्स एट फर्स्ट लेवल सेवरल प्लांट्स आलगे यू शेवला लंटे मेरु चेरुलु कुंटल नी चूसी ना पुरु आ चेरुला पाईना कुंटल पाईना आकु पच्चगा तेट्टू लागा नीट पाईना तेले मोकल नी चूसी उन्टर वाटे नी मनम शेवला लंट नाचु नाचु उन्टन दिगा दा आ नाचु गुड़ा ओका आलगे ने ओका शेवला में मरी शेवला लो मन चुट्टू कन्विंचे आकु पच्चनी मो मिगिलीन आहारा वेर् कांडम लो, पत्र कायलो निवेकटाई मोकल निवेक आहारा इतर जीवल तस्कटाई उदाहरण की एट सैकंड लैवल सनीमल ईट प्लांट एंड आर् का हेरबिवोर्स हेरबिवोर्स अने मोकल मोकल या उत्पत्ल तिटाई अंत आकल पुवल कायल तिटाई उदाहरण की हेरबिवोर्स अंत मेकल एट थर्ड लैवल समर ऐनमल ईट हेरबिवोर्स आर् का कॉर्निवोर्स कार्निवोर्स आंटे मांसा हारू ये भी वेट नहीं दिंटा ही हेरबिवोर्स शाका हारा जीवन जंतु उन्हें दिंटा ही उदाहरण के एम जब पच्चू पुली सिम्मम ये भी मांसा नहीं मात्र में दिंटा ही हेरबिवोर्स एंड कार्निवोर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स आंटे विनियोग दारू ये भी विनियोग इंच कुंटा उत्पत्ति चेस तो नया हारा निगाबटे वाटने प्रोड्यूसर्स हैं ना अंडा। At every level there are organisms called decomposers. They feed on waste, debris of plants and animals, or on their remains after they die. They decompose remnants and return nutrients to the soil for plants to use as the cycle begins again. Decomposers are also called as recyclers. डीकंपोजर्स अंटे इन अंटे विचिन्न कारलो, विचिन्न कारलो अंटे इन अंटे ये भी सूक्ष्म जीवलन माटा, कोनी रकाल बैक्टीरियालो, शिलिंद्रालो, फंगस, बैक्टीरिया एंड फंगस उन्नत है बीटलो, ये इन जैसा ये भी प्रोड्यूसर्स है ना, कंज्यूमर्स है ना, ये वे ना छानी पोई ना पड़ो, वाटी शरीर आला नेललो कल्सपेन पोषकालु तिरिगी एकड़ कोस्ताय मल्ली मोक्कललो कोस्ताय मोक्क नीटि नी ग्रहींच कुन्न अप्पुड नीटि द्वार आ पोषकाल अन्नी नीटि लो करिगी मल्ली मोक्कलो के प्रवेशिंचिरें जरूतों नम्माड इकड़ा मेरे चूसने टलेते आहार संबंध आलानी मानो मिकड़ा आहार अपु गोलसु आहार अपु जालकम द्वारा विवरिंचन जरिए ये फर्स्ट पिक्चर इंटेंटे आहार अपु गोलसु तेले जस्तुंगे दिन लो चुरांडी मक्कल गन्बिस ने फर्स्ट मान के मक्कल इंटी प्रोड्यूसर संजेपन ये भी सोंदगा आहारम तैयार चेस को गलुताई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रेंडु कल्पी आहारंगा मार्च बढ़िंदे 
మరి ఈ మొక్కల్ని ఆహారంగా తినేవేంటి అంటే మొక్కల యొక్క గింజల్ని ఇక్కడ గ్రాస్ హప్పర్ మిడత చూస్తున్నాం మనం గ్రాస్ హప్పర్ లాంటి కీటకాలని ఆహారంగా ఏం తీసుకుంటాయి పాములు స్నేక్స్ మరి పాములని ఆహారంగా ఏవి తింటాయి హాక్ గద్దలు ఈగల్స్ లాంటివి ఉంటాయి మరి ఇవన్నీ చనిపోయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాము కానీ ఈ గద్ద కానీ ఈ గ్రాస్ హెప్పర్ కానీ ఇవన్నీ చనిపోయినప్పుడు మరి వి ఇవి ఎలా నేలలో కలిసిపోతాయి అంటే ఇక్కడ మీరు ఈ పిక్చర్లో చూడవచ్చు ఇవేంటంటే ఫంజీ ఫంజీ లేదా ఫంగీ అంటాం శిలీంధ్రాలు ఇవేం చేస్తాయి ఈ జీవులు ఏవైనా చనిపోతే వాటి దేహాలని కుళ్ళింపజేస్తాయి కుళ్ళింపజేసి అంటే ఆ కణాల మధ్య ఉన్న బంధాలను విడగొట్టి ఆ కణాలలో ఉన్న ఆహారాన్ని ఇవి వినియోగించుకుని నేలలో కలిపేస్తాయి అనమాట ఇవి లేకపోతే ఏమవుతుంది డీకంపోజర్స్ అనేవి లేకపోతే భూమి పైన ఎక్కడ చనిపోయిన జీవి అక్కడే ఉండిపోయి ఇప్పటి వరకు భూమి పైన ఎక్కడ చూసినా జీవుల మొక్కల జంతువుల యొక్క ఆ కలేబరాలే ఎక్కడ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉండేటి అనమాట పక్క చిత్రంలో చూడండి ఇదేంటంటే ఆహారపు జాలకం అంటాం ఆహారపు జాలకం అంటే ఏంటంటే ఆవరణ వ్యవస్థలో ఒక జీవి ఒకదానికంటే ఎక్కువ జీవులకు ఆహారంగా మారుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్పారో తీసుకుందాం పిట్ట ఈ పక్షి అనేది దేనికి దేనికి ఆవాసంగా మారుతుంది దీన్ని నక్క తిండు తినొచ్చు లేదా పాము కూడా తినొచ్చు అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ జీవులకి ఆహారంగా ఇది మారిపోయింది మొక్క తీసుకుందాం మొక్కని ఇక్కడ స్క్విరల్ ఉడత తింటుంది పక్షి తింటుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ క్యాటర్ పిల్లర్ ఉంది క్యాటర్ పిల్లర్ తింటుంది ఇంకా సీతాకోక చిలుకను కూడా మొక్క నుంచి ఆహారాన్ని పొందుతుంది ఒకటి కంటే ఎక్కువ జీవులకి ఆహారం అవ్వడం కావచ్చు మనం ఆహారపు జాలకంలో చూస్తాం ఫుడ్ వెబ్ లో చూస్తాం అనమాట ఇది ఫుడ్ చైన్ ఇది ఫుడ్ వెబ్ ఇంత ముందు మనం హెర్బీ వోర్స్ కార్ని వోర్స్ అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఒకసారి హెర్బీ వోర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ హెర్బీ వోర్స్ అంటే మొక్కలని మొక్కల యొక్క ఉత్పత్తుల్ని ఆహారంగా తీసుకునేవి ఇక్కడ మీరు చిత్రంలో చూడవచ్చు ఎలిఫెంట్ అండ్ డియర్ రెండవది కార్ని వోర్స్ కార్ని వోర్స్ అంటే ఇవి మాంసాన్ని మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటాయి ఫస్ట్ లెవెల్లో మనకి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి సెకండ్ లెవెల్లో హెర్బీ వోర్స్ ఉంటాయి థర్డ్ లెవెల్లో కార్ని వోర్స్ ఉంటాయి కార్ని వోర్స్ అంటే మాంసాహారులు మాంసాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాయి ఇంకా డీకంపోజర్స్ చెప్పుకున్నా కదా ఇంతకు ముందు మనం విచ్చిన్న కారులని ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు చిత్రంలో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఫంగస్ శిలీంధ్రాలు అనమాట పుట్టగొడుగులు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి వ్యర్థాల మీద జీవిస్తూ ఉంటాయి అనమాట చనిపోయిన జీవుల మొక్కల మీద జంతువుల మీద ఆధారపడి ఇవి జీవిస్తూ ఉంటాయి డీకంపోజర్స్ ఇంకా కొత్త ఒక ఇంకొక కీవర్డ్ ఆమ్ని వోర్స్ ఉభయాహారు ఉభయాహారులు అంటే ఇంతకుముందు హెర్బీ వోర్స్ మొక్కల్నే తింటే కార్ని వోర్స్ మాంసం మాత్రమే తింటే ఉభయాహారులు అట్లా కాదు మాంసాన్ని తింటే అటు మొక్కల్ని కూడా రెండింటిని కూడా తింటే అనమాట అందుకే వీటిని ఏమంటున్నాం ఉభయాహారులు అంటున్నాం అనమాట మొక్కల జంతువుల ఉత్పత్తులు రెండింటిని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి ఉదాహరణకి మనం బొద్దింక కాక్రోచ్ దాని తర్వాత మానవుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చెప్పవచ్చు ప్రతి లెవెల్లో కూడా డీకంపోజర్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ హెర్బీ వోర్స్ కానీ కార్ని వోర్స్ కానీ ఆమ్ని వోర్స్ ఏవి చనిపోయినా వాటిని డీకంపోజ్ చేసేవి డీకంపోజర్సే కాబట్టి ఎవ్రీ లెవెల్లో మనకు అనిపించేవి డీకంపోజర్సే ఇక్కడ మనం చిత్రంలో డీకంపోజర్స్ని చూడవచ్చు లైకెన్స్ పవర్ఫుల్ స్ట్రామ్స్ అర్త్ క్వేక్స్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ సునామీస్ కెన్ డెస్ట్రాయ్ ఎకో సిస్టమ్స్ వెరీ క్విక్లీ మరి ఎకో సిస్టమ్లో మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నాం కదా హెర్బీ వోర్స్ ఉంటాయి కార్ని వోర్స్ ఉంటాయి డీకంపోజర్స్ ఉంటాయి వీటితో పాటు గాలి నీరు నేల సూర్యరశ్మి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎకో సిస్టమ్ని ప్రభావితం చేస్తాయి మరి ఒక ఎకో సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు నా న్యాచురల్గా ప్రకృతి సిద్ధంగా జరిగే న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వల్ల ఎకో సిస్టమ్ అనేది కొన్నిసార్లు డెస్ట్రాయ్ అనేది అవుతుంది ఎకో సిస్టమ్లో రకాలు ఉన్నాయి ఏమేమి ఎకో సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం డ్యూ టు అబయాటిక్ అండ్ బయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ డిఫరెంట్ ఎకో సిస్టమ్స్ డెవలప్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ దేర్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఈచ్ అదర్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్స్ మరి ఇక్కడ వివిధ రకాల ఆవరణ వ్యవస్థలు ఏర్పడ్డా ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ ప్రాంతంలో నివసించే జీవులు వాటి మధ్య ఉండే సంబంధాలు అంతేకాకుండా ఆ ప్రాంతంలో ఉండే వాతావరణం ఇవన్నిటిని బట్టి వివిధ రకాల ఆవరణ వ్యవస్థలు ఏర్పడడం జరిగింది అనమాట అవి ఏంటో మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఎకో సిస్టమ్ మనం ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది మొదటిది న్యాచురల్ ఎకో సిస్టమ్ ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడింది రెండవది ఆర్టిఫిషియల్ ఎకో సిస్టమ్ మనిషి తయారు చేసింది అనమాట మానవ నిర్మితమైన ఆవరణ వ్యవస్థ 
ఇప్పుడు న్యాచురల్గా ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పాటు చేసిన ఏర్పడిన ఆవరణ వ్యవస్థలో రెండు రకాలు ఉంది మరల టెరిస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ అంటే బౌమ ఆవరణ వ్యవస్థ రెండవది యాక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ అంటే నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ మరి టెరిస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ మరల మూడు రకాల ఆవరణ వ్యవస్థలుగా విభజించబడి ఉంది మొదటిది గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకో సిస్టమ్ గడ్డి భూమి ఆవరణ వ్యవస్థ రెండవది ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ అటవీ ఆవరణ వ్యవస్థ డెజర్ట్ ఎకో సిస్టమ్ ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ ఈ మూడు కూడా టెరిస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టంలో రకాలు దాని తర్వాత ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ చూసినట్లయితే ఇది రెండు రకాలుగా ఉంది ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకో సిస్టమ్ మెరైన్ వాటర్ ఎకో సిస్టమ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే మంచి నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ నదులు చెరువులు కుంటలలో మనం ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకో సిస్టమ్ చూడొచ్చు మెరైన్ వాటర్ ఎకో సిస్టమ్ అంటే ఉప్పు నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ అనమాట సముద్రాలు మహాసముద్రాల్లో కనిపిస్తుంది ఇది మెరైన్ వాటర్ ఎకో సిస్టమ్ అనేది యాక్వాటిక్ హ్యాబిటేట్ గురించి చూద్దాం యాక్వాటిక్ హ్యాబిటేట్ అంటే నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ ఇన్ పాండ్ వీ కెన్ సీ బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ద ప్లాంట్స్ దట్ వీ సీ ఇన్ వాటర్ ఆర్ కాల్డ్ యాక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ దట్ ఆర్ కాల్డ్ యాక్వాటిక్ యానిమల్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ హ్యాబిటేట్ ఈజ్ సెట్ టు బి అన్ యాక్వాటిక్ హ్యాబిటేట్ నీటిలో మొక్కలు మరియు జంతువులు రెండు కూడా నివసిస్తూ ఉంటాయి నీటిలో నివసించే మొక్కలని యాక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అని చెప్పేసి జంతువులని యాక్వాటిక్ యానిమల్స్ అని అంటే జలచర జంతువులని జలచర మొక్కలని చెప్పేసి అంటాం నీటి మొక్కలని మరి దాన్ని నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఇక్కడ ఉదాహరణకు ఒక నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అదే మ్యాంగ్రూవ్ ఎకో సిస్టమ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఆవరణ వ్యవస్థ మ్యాంగ్రూవ్ ఆవరణ వ్యవస్థ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మ్యాంగ్రూవ్స్ ఆర్ ద ఫారెస్ట్ దట్ గ్రో ఇన్ బ్యాక్ వాటర్స్ ఆఫ్ లో డెప్త్ ఏరియాస్ ఆఫ్ షీషోర్ మ్యాంగ్రూవ్ సర్వ్స్ యాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీడింగ్ నరిషింగ్ అండ్ బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్ ఫర్ వెరైటీ ఆఫ్ కమర్షియల్ బై important organisms and also serves as protected area for endangered species mangrove ecosystem anedi manam ekkada gamanistam ante nadi samudramlo kalise chota nadi ekkadaithe samudramlo kalustundo akkada rendu rakala vatavaranam kanipistundi ante nadi nadilo manchi neeru untundi samudramlo uppu neeru untundi nadi poi samudramlo kalisin chota manaki uppu neeti vatavaranam kanipistundi ee water lo mokkalu perugutayi anamata వాటిని మనం మ్యాంగ్రూవ్ మొక్కలు అంటాం ఇక్కడ మీరు చిత్రంలో చూసేటి మ్యాంగ్రూవ్ మొక్కలు అనమాట ఈ మ్యాంగ్రూవ్ మొక్కల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఉప్పు నీటిని తట్టుకొని పెరగాలి కాబట్టి సాధారణంగా ఉప్పు నీరు పోస్తే మొక్కలు చనిపోతాయి కానీ ఈ మొక్కలు ఉప్పు నీటిని లో పెరుగుతాయి అనమాట అంటే ఆ ఉప్పుని తట్టుకోవడం కోసం వీటికి ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థ వేరు వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది మ్యాంగ్రూవ్ ఎకో సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇది కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఎకో సిస్టమ్ ఈ సిచ్యువేటెడ్ సౌత్ ఆఫ్ కాకినాడ బే అండ్ ఈజ్ అబౌట్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ సౌత్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం కొరింగా ఈజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద రివర్ కొరాంగి మరి కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అనేది విశాఖపట్నంకి యా నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండడం జరిగింది ఇది కొరాంగి అనే నది పేరు మీద కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఎకోసిస్టమ్ అనే పేరు వచ్చింది ఈ కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లో ఏమేం ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే జీవులు ఏంటి అంటే ఆల్గే ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను నీటిలో మనకి ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తాయి చిన్న చిన్న మొక్కలు లేదా నాచు మొక్కలు అని చెప్పేసి అంటాం ఇవి అనమాట అందులో ఇది ఒక రకము స్పైరో గైరా అంటాము స్పైరో గైరా అనేది అక్కడ కనిపించే మరొక రకమైన మొక్క మ్యాంగ్రూవ్తో పాటు ఇది అసిలటోరి అంటాం ఇది కూడా ఒక రకమైన ఆల్గేనే ఇది కూడా మనకి కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లో కనిపిస్తుంది కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లో కనిపించే ప్రొడ్యూసర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే మ్యాంగ్రూవ్ మొక్కలు స్పైరోగైరా అసిలటోరియా యూలోత్రిక్స్ యూలోత్రిక్స్ అనేది బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే స్పైరోగైరా అసిలటోరియా అనేది గ్రీన్ ఆల్గే అనమాట కన్జ్యూమర్స్ కన్జ్యూమర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వినియోగదారులు అంటే ఇవి సొంతంగా ఆహారం తయారు చేసుకోలేవు స్ట్రింప్ క్రాబ్ హైడ్రా ప్రోటోజోవన్స్ మస్సెల్స్ స్నెయిల్స్ టర్టిల్ దాఫ్నియా బ్రిటిల్ వామ్ ట్యూబ్ వామ్స్ ఇవన్నీ కన్జ్యూమర్స్ డీకంపోజర్స్ ఏముంటాయి ఇక్కడ డెట్రి డెట్రిటస్ ఫీడింగ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి ఇక్కడ చనిపోయిన జీవులని కుళ్ళింపజేయడానికి ఎబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ ఎబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయి అంటే మెరైన్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ రెండు కలిస్తాయి నేను చెప్పాను కదా నది సముద్రంలో కలిసే చోటు కాబట్టి అక్కడ మెరైన్ వాటర్ ఫ్రెష్ వాటర్ రెండు ఉంటాయి ఎయిర్ టెంపరేచర్ సన్లైట్ సాయిల్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్న ఎబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇది కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫార
దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది కన్జ్యూమర్స్ విషయానికి వస్తే కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ లో కనిపించే ఇది స్ట్రింప్ ఇవి హైడ్రా ఇవి ప్రోటోజోవన్స్ కొన్ని ప్రోటోజోవన్స్ పారామీషియం అమీబా యూగ్లినా లాంటి ప్రోటోజోవన్స్ ఇంకా డాఫ్నీ అంటాం ఇది ఒక కీటకం ఇది బ్రిటిల్ స్టార్ ఇది ట్యూబ్ వామ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ లో కనిపించే కన్జ్యూమర్స్ ఇవి మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ చూడండి వీటి యొక్క వేర్లు భూమి పైకి ఇట్లా చొచ్చుకొని రావడం జరిగింది మ్యాంగ్రూవ్ మొక్కల యొక్క వేర్లు మొక్క ఎక్కడ వేర్లు ఎక్కడ ఉంటాయి యాక్చువల్గా భూమి లోపల ఉంటాయి కానీ వీటికి వేర్లు భూమి లోపలతో పాటు కొన్ని వేర్లని భూమి బయటికి ఇట్లా కూడా పంపిస్తాయి ఈ వేర్లు ఏం చేస్తాయి బయట నుంచి వాతావరణం నుంచి గాలిని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఏరియల్ రూట్స్ అంటాం వీటిని ఏరియల్ రూట్స్ ముఖ్యమైన ఒక ఫ్యాక్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఇట్ ఈస్ సెట్ దాట్ దేర్ ఆర్ మోర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద సీ దాన్ ద స్టార్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్ మనకి అంతరిక్షంలో నక్షత్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయో అంతకంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో సూక్ష్మ జీవులు ఉన్నాయంట సముద్రంలో ద వరల్డ్ హోస్ట్ థర్టీ టూ ఆఫ్ ద థర్టీ ఫోర్ నోన్ ఫైలా అన్ అర్త్ అండ్ ఇన్ ఓషియన్ బిట్వీన్ ఫైవ్ ల్యాక్ టు టెన్ మిలియన్ మెరైన్ స్పీసీస్ మరి భూమి మీద ఉన్న మొత్తం జీవజాతుల్లో ముప్పై రెండు పైలాస్ ఉంటే ముప్పై నాలుగు పైలాస్ ఉంటే అందులో థర్టీ టూ పైలా సముద్ర జాతులకు సంబంధించింది అనమాట సముద్ర జీవులే దీంట్లో ఐదు లక్షల నుంచి పది మిలియన్ల జీవజాతులు సముద్రంలోనే ఉన్నాయి అనమాట అంటే అతి పెద్ద ఆవరణ వ్యవస్థ అని చెప్పవచ్చు సముద్రం అందులో అనేక రకాల జీవులు ఉన్నాయంటు మనం ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు స్పీసీస్ డైవర్సిటీ ఈజ్ హై యాజ్ హై యాజ్ థౌజండ్ పర్ స్క్వైర్ మీటర్ ఇన్ ద ఇండో పెసిఫిక్ ఓషన్ ఇండో పెసిఫిక్ ఓషన్ లో ఒక స్క్వైర్ మీటర్కి వెయ్యి రకాల జీవజాతులు ఒక రకం కాదు వెయ్యి రకాల జీవజాతులు నివసిస్తున్నారంట అండ్ న్యూ ఓషన్ స్పీసీస్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ బీయింగ్ డిస్కవర్ ఇప్పటి వరకు ఇంకా మానవుడు కనుక్కోనని జీవజాతులు ఎన్నో సముద్రంలో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఇంకా వాటిని కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ప్రతి ఆవరణ వ్యవస్థలో కూడా కనిపించే ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే ఇవి అనమాట బయోటిక్ అండ్ ఎబయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉత్పత్తిదారులు రెండవది కన్జ్యూమర్స్ వినియోగదారులు మూడవది డీకంపోజర్స్ ఎబయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ నిర్జీవ కారకాలు ఏముంటాయి అంటే సన్లైట్ సూర్యరశ్మి వాటర్ సాయిల్ అండ్ ఎయిర్ ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న అంశం మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందో చూద్దాం మనం ఐడెంటిఫై ద బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ప్రజెంట్ ఇన్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లో కనిపించే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే రకం ఏంటి స్పైరోగైరా యూలోత్రిక్స్ అసిలటోరియా యుగ్లినా యుగ్లినా అనేది అసలు ఆల్గే కాదు ఏంటది యుగ్లినా అనేది ప్రోటోజోవన్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ కరెక్ట్ కాదు మరి స్పైరోగైరా అసిలటోరియా అనేవి రెండు కూడా గ్రీన్ ఆల్గే ఇంకా మిగిలింది ఏంటి నెంబర్ టూ యూలోత్రిక్స్ అది బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే కాబట్టి అది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అడాప్టేషన్స్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్లో ఏముంటాయి ప్రత్యేకంగా ఏరియల్ రూట్స్ స్పెషల్ అండర్గ్రౌండ్ రూట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ శాలినేషన్ హ్యాలో స్టెమ్ స్ట్రాంగ్ స్టెమ్ వీటిలో ఏముంటాయి అని అంటే ఏరియల్ రూట్స్ ఉంటాయి అండర్గ్రౌండ్ రూట్స్ ఫర్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ సాలినేషన్ హ్యాలో స్టెమ్ త్రీ కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ అనమాట వాటి ఆన్సర్ ఇక్కడ త్రీ వన్ టూ త్రీ కరెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఐడెంటిఫై ద సీక్వెన్షియల్ స్టెప్స్ ఇన్ ఫీడింగ్ లెవెల్స్ ఇక్కడ ఆహారానికి సంబంధించి ఏది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ మనం గుర్తించాలి ప్రొడ్యూసర్స్ హెర్బివోర్స్ కార్నివోర్స్ డీకంపోజర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ని హెర్బివోర్స్ తింటే హెర్బివోర్స్ ని కార్నివోర్స్ తింటే కార్నివోర్స్ ని డీకంపోజర్స్ ఆహారంగా తీసుకుంటా అంటున్నాడు కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రెండో ఆప్షన్ లో ప్రొడ్యూసర్స్ డీకంపోజర్స్ హెర్బివోర్స్ కార్నివోర్స్ మూడో దాంట్లో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎట్ ఎవ్రీ లెవెల్ డీకంపోజర్స్ ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్ హెర్బివోర్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ప్రొడ్యూసర్స్ హెర్బివోర్స్ కార్నివోర్స్ at every level decomposers are present antna deentlo correct option enti d anedi correct endukante producers sontha ga aaharam tayar chestuntai herbivores producers ni tintai carnivores herbivores ni tintai decomposers anevi enti prati level lo ganipise prati level ante producers oka level ante producers ani poina decompose chese decomposers herbivores ani poina ive decompose chese carnivores ani poina ive decompose chese డీకంపోజ్ చేస్తే అంటే ఆహారాన్ని వీటన్నిటి నుంచి ఇవి తీసుకుంటాయని అర్థం అనమాట ఓకే హియర్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ డి నెక్స్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఇప్పటి వరకు మనం ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ అయిన 
మ్యాంగ్రూవ్ ఎకోసిస్టమ్ చూసాము ఇప్పుడు డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ గురించి చూద్దాం ద డెజర్ట్స్ ఆక్యుపై అబౌట్ సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండ్ అక్కర్ ఇన్ ద రీజియన్స్ విత్ అన్ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ పర్ ఇయర్ డ్యూ టు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ద స్పీసీస్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఈజ్ మచ్ వ్యారీడ్ అండ్ టిపికల్ దే హ్యావ్ సో మెనీ అడాప్టేషన్స్ అకార్డింగ్ టు సరౌండింగ్స్ సాధారణంగా ఈ మన భూమి పైన విస్తరించిన బొమ్మ ఆవరణ వ్యవస్థలో పదిహేడు శాతం ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ ఉంది ఈ ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుంది ఇక్కడ తక్కువ రెయిన్ఫాల్ వర్షపాతం చాలా తక్కువ ఉంటుంది టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మరి జీవులు పెరగడానికి అంతగా అనుకూలం లేని ప్రదేశం అనమాట ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ అయినప్పటికీ కూడా అలాంటి పరిస్థితులను తట్టుకొని కూడా ఇక్కడ కొన్ని రకాల జీవులు నివసిస్తూ ఉంటాయి ఏంటవి చూద్దామా మరి ఇక్కడ మీకు కనిపించేది ఓపెన్షియా బ్రహ్మజముడు అంటాం మనం దాని తర్వాత క్యాక్టస్ రౌండ్ క్యాక్టస్ ఇది దాని తర్వాత ఇది క్యాలమ్నార్ క్యాక్టస్ అంటాం పొడవుగా పెరుగుతుంది నాగజముడు మొక్క అంటాం ఇవి సకిలెన్స్ ఎడారి మొక్కల్లో ఇవి ఒక రకమైనవి అనమాట సకిలెన్స్ ఇక్కడ మీరు కనిపించేది పెబుల్ ప్లాంట్స్ రాళ్ళ మొక్కలు అంటాం చూడ్డానికి రాళ్ళ లాగానే ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ పక్కన ఉన్న రాళ్ళకి ఇవి రాళ్ళు వాస్తవానికి ఇది మొక్క ఇది కూడా మొక్కని ఇక్కడ పువ్వు పూసింది కాబట్టి మనకి ఇది మొక్క అని తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా ఎట్లుంటాయి ఇవి రాళ్ళలాగా ఉంటాయి అనమాట పెబుల్ ప్లాంట్స్ అంటాం వీటిని ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎడారిలో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఆహారాన్ని సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాయి ఇప్పుడు దాకా మనం చూసినవన్నీ కూడా ద స్ట్రబ్స్ గ్రాసెస్ అండ్ సమ్ ట్రీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ డెజర్ట్స్ ద స్ట్రబ్స్ హ్యావ్ ఎక్స్టెన్సివ్ అండ్ మచ్ బ్రాంచ్డ్ రూట్ సిస్టమ్ విత్ స్టెమ్స్ అండ్ లీవ్స్ వేరియస్లీ మోడిఫైడ్ ఇన్ టు థాన్స్ అండ్ స్పైన్స్ సమ్ సకిలెన్ ప్లాంట్స్ లైక్ క్యాక్టస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాక్టస్ ఈజ్ బ్రహ్మజముడు ఆర్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ డెజర్ట్ దీ స్టోర్ ద వాటర్ ఇన్ దేర్ స్టెమ్స్ టు బి యూజ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ వాటర్ స్కేర్సిటీ సమ్ లోవర్ ప్లాంట్స్ సచ్ యాజ్ లైకెయిన్స్ జీరోఫైటిక్ జీరోఫైట్ మాసెస్ అండ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే మే ఆల్సో బీ ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఎడారిలో కనిపించే మొక్కల్లో ముఖ్యంగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాటి యొక్క పత్రాలు అన్నీ కూడా ముళ్ళుల్లాగా మారిపోతాయి ఎడారి మొక్కలకి పత్రాలు ఉండవు కాండమే గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది మామూలుగా మనం మొక్క అనగానే పత్రాలు ఆకుపచ్చకు కనిపిస్తాయి కానీ ఎడారి మొక్కల్లో పత్రాలు ముళ్ళులుగా థాన్స్ స్పైన్స్గా ముళ్ళులు కంటకాలుగా మారిపోయి ఉంటాయి కాండం మాత్రం గీ గ్రీన్ కలర్లో ఉండి ఆకుపచ్చగా ఉండి ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటుంది అంతేకాకుండా ఎడారి మొక్కలు వాటి కాండంలో నీటిని నిల్వ చేసుకుంటాయి నీరు లభించినప్పుడు ఆ నీటిని నీరు దొరకనప్పుడు వినియోగించుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల్లో పెరిగే మాస్ మొక్కలు కూడా మనం ఎడారిలో చూడవచ్చు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే లైకెన్స్ లైకెన్ అంటే ఆల్గే ఫంగి రెండు కలిసి నివసించే వాటిని లైకెన్స్ అంటాం ఇది లైకెన్ అంటాం మనం ఇది ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇదేమో ఫంగస్ దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకి ఆల్గే కూడా ఉంది ఆల్గే ఫంగస్ రెండు కలిసి నివసిస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం లైకెన్ అంటాం ఈ రెండు సహజీవనం చేస్తాయి అనమాట ఒకదానికి ఒకటి పరస్పరం సహాయం చేసుకుంటే ఆల్గే ఆహారాన్ని తయారు చేస్తే ఫంజీ ఏమో ఇక్కడ దీనికి ఆవాసాన్ని ఇస్తుంది అనమాట ఇంకా కన్జ్యూమర్స్ ఎడారిలో మరి ఏం కన్జ్యూమర్స్ ఉంటాయి చూసినట్లయితే సమ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ మ్యామల్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఏ ఫ్యూ స్పీసీస్ ఆఫ్ నాక్టర్నల్ రెడన్స్ సమ్ బర్డ్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ డెజర్ట్ ద క్యామెల్ కాల్ ద షెప్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్స్ ఫీడ్స్ ఆన్ టెండర్ షూట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ it has the ability to conserve water in its body how do long legs and eye lids of uh, help the camel in the deserts ikkada manaki edarullo manaki rakarakala keetakalu dan tarvata reptiles paake jeevulaina paamulu ballulu ilantivi kanipistayi konni rakala pakshulu kuda ikkada manam chudochu ante gaakunda elukalu elukala jaati ki chendina bandicoots inka rats lantivi untayi దాని తర్వాత ఎక్కువగా ఎడారిలో నివసించే జంతువులు అన్నీ కూడా నాక్టర్నల్ నాక్టర్నల్ అంటే రాత్రి పూట మాత్రమే బయటకు వెళ్తాయి ఉదయం అంతా కూడా ఎక్కడో బొరియల్లో దాసుకొని ఉంటాయి అనమాట ఇంకా మనకి ఎడారిలో ఎక్కువగా కనిపించే జీవి క్యామెల్ ఒంటె దీన్ని మనం ఎడారి ఓడ అంటాం అనమాట ఎందుకంటే ఎడారిలో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయడానికి ఉపయోగించుకునే జీవి క్యామెల్ అనమాట అందుకే దీన్ని మనం షిప్ ఆఫ్ ది డెజర్ట్ అని చెప్పేసి అని అంటాం దీనికి వంటకి కాళ్ళు ఎందుకు అంత పొడు ఉంటాయి అంటే ఎడారిలో ఆ ఇసుక యొక్క వేడిని తట్టుకోవడం క
శరీరాన్ని ఎత్తులో ఉంచడం కోసం దీని కాళ్ళు అనేవి ఆ విధంగా ఏర్పడి ఉన్నాయి అంతేకాకుండా వంట యొక్క కళ్ళకి పైన ఉండే రెప్పలు ఐలిడ్స్ ఉంటాయి కదా కనురెప్పలు కూడా చాలా పొడవుగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇసుక తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు కండ్లలోకి ఆ ఇసుక అంతా పోకుండా ఉండకుండా ఆ ఐలిడ్స్ అనేవి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా వంట ఏం చేస్తుంది తన యొక్క జీర్ణాశయంలో నాలుగు గదులు ఉంటాయి వంటకి ఆ నాలుగు గదుల్లో ఒక గదిలో నీటిని నిల్వ చేసుకుంటుంది అన్నమాట అది ఎక్కువ రోజుల పాటు నీళ్లు తాగకుండా కూడా నీళ్లు తాగకుండా కూడా ఉండగలుగుతుంది వంట అంతేకాకుండా దాని యొక్క హంప్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఉంది కదా ఈ హంప్లో ఏం చేస్తుంది అది క్రొవ్వుని ఫ్యాట్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఎడారులో మరి జీవజాలం తక్కువ కాబట్టి ఆహారం దొరకనప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది ఆ ఫ్యాట్ని వినియోగించుకుంటుంది అన్నమాట ఈ విధంగా అడాప్టేషన్స్ చేసుకుని ఉంటుంది ఎడారులో నివసించే జీవులన్నీ కూడా ఇక్కడ మీరు చూసేది సైడ్ వైడర్ యాడర్ స్నేక్ అనమాట సైడ్ వైడర్ యాడర్ స్నేక్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా పాములన్నీ స్ట్రైట్గా పోతుంటే ఏవైనా కానీ సైడ్ వైడర్ యాడర్ స్నేక్ ఏం చేస్తుంది శరీరాన్ని ఒక వైపు నేల కానిస్తుంది ఇంకొక వైపు పైకి లేపుతుంది మళ్ళీ ఇటువైపు నేల కానించినప్పుడు ఇంకొక వైపు పైకి లేపుతుంది అన్నమాట అట్లా పక్కకి పక్కకి జరుగుతూ వెళ్తుంది సైడ్ సైడ్ వెళ్తుంది అన్నమాట సైడ్ సైడ్ పాకుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని సైడ్ వైడర్ యాడర్ స్నేక్ అంట ఎందుకంటే శరీరం ఇసుక వేడి ఉంటుంది కదా ఆ వేడిని తట్టుకోవడం కోసం అది అట్లా ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసేది శాండ్ గ్రోవ్స్ అనే పక్షి ఇది తక్కువ నీటిని వినియోగించుకొని బ్రతకగలుగుతుంది ఇది క్యాంగరూ ర్యాట్ అంటాం అనమాట క్యాంగరూ ర్యాట్ అని ఎందుకు అంటాం అంటే కంగారులకి తన పొట్ట భాగంలో ఎట్లయితే సంచి ఉంటుందో ఈ ఎలుకలకు కూడా సంచి లాంటివి ఉంటుంది ఆయా సంచిలో దాన్ని పిల్లల్ని పెంచుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట అంతేకాకుండా ఇలుక యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే తన జీవితకాలం మొత్తంలో కూడా ఇది నీటిని అసలే తాగదు మరి ఎట్లా నీటిని తాకుండా ఎట్లా బతుకుద్ది అని అంటే అది తీసుకునే గింజలు ఆహారం ఉంటుంది కదా అందులో ఉన్న నీటిని మాత్రమే వినియోగించుకుంటుంది అనమాట కంగరు ర్యాట్ ఇది మోల్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఎడారిలో నివసించే కన్జ్యూమర్స్ ఇది ఫెన్నెస్ ఫాక్స్ ఫెన్నెస్ ఫాక్స్ ఏంటంటే పాదం దీని యొక్క పాదానికి కూడా హెయిర్ ఉంటుంది పాదానికి కూడా హెయిర్ వెంట్రుకలు ఉండి మందంగా ఉండి ఏ ఇసుక మీద నడిచినప్పుడు ఆ వేడి నుంచి తనని తట్టుకోవడానికి వేడి నుంచి తనని తాను రక్షించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట ఇంకా ఎడారిలో కనిపించే డీకంపోజర్స్ ఏముంటాయి చూసినట్లయితే ఇక్కడ డ్యూ టు పూర్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ డీకంపోజర్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ దే ఆర్ థర్మోఫిలిక్ ఫంజాయ్ ఆర్ ఫంగి అండ్ బ్యాక్టీరియా ఎడారులలో జీవజాలం తక్కువ అని మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ తక్కువే వాటి మీద ఆధారపడి జీవించే డీకంపోజర్స్ సంఖ్య కూడా చాలా తక్కువే ఇక్కడ కనిపించేవి ఏంటంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు తట్టుకుని పెరగలిగే ఫంగై ఇంకా బ్యాక్టీరియా మనం అక్కడ చూడవచ్చు ఇంకా మూడవ ఆవరణ వ్యవస్థ ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ అంటే మనకి ఇందులో ఫారెస్ట్ అనగానే రకరకాల జీవజాతులు ఉంటాయని తెలుసు మరి డూ ఆల్ ఫారెస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ అన్ని అడవుల్లో కూడా ఒకే రకమైన మొక్కలు ఉంటాయా ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ హైయర్ దాన్ ఇట్స్ కన్జ్యూమర్స్ వై అడవి ఆవరణ వ్యవస్థలో వినియోగదారుల కంటే మొక్కల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు డూ ఆల్ ద ఫారెస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అన్ని అడవుల్లో కూడా ఒకే రకమైన జంతువులు ఉంటాయా వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇన్ ఈచ్ ఫారెస్ట్ మరి ప్రతి ఫారెస్ట్లో ఉండే వివిధ రకాల జంతువులు ఏంటివి అని అడుగుతున్నారు మరి ఫారెస్ట్లో నివసించే మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ ఎలా ఉంటాయంటే ఆ ఫారెస్ట్ యొక్క వాతావరణాన్ని బట్టి ఉంటాయన్నమాట ఆ ఫారెస్ట్ ఏ ప్రాంతంలో ఉంది అక్కడ ఉష్ణోగ్రత ఎంతలో ఉంది దాని తర్వాత వర్షపాతం ఎంత పడుతుంది అక్కడ ఎన్ని సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అవుతుంటుంది సాధారణంగా దాన్ని బట్టి అక్కడ నివసించే జీవజాతి అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మన ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టంలో చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట డీకంపోజర్స్ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ అయిన మొక్కలు ఉంటాయి మొక్కల్ని తినే హెర్బీ వర్డ్స్ కార్ని వర్డ్స్ కార్ని వర్డ్స్లో టాప్ కార్ని వర్డ్స్ వీటిని ఇంకా ఏవి ఆహారంగా తీసుకో అనమాట దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫుడ్ పిరమిడ్ అంటాం ఆహార పిరమిడ్ అని చెప్పేసి అంటాం ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చి ఏమేమి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి ఫారెస్ట్లో అన్ని రకాల ప్లాంట్స్ ఉంటాయి చిన్న అది హర్బ్స్ షబ్స్ టాల్ ట్రీస్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఫారెస్ట్లో కన్జ్యూమర్స్ ఏముంటాయంటే ఎస్పెషల్లీ కన్జ్యూమర్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ యాండ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫ్లైస్ బీటిల్స్ గ్రాస్ ఆపర్స్ బగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇంతేకాకుండా యానిమల్స్ ఎలిఫెంట్స్ నీల్గ
ఇవన్నీ కూడా మనం ఫారెస్ట్ లో కన్జ్యూమర్స్ చూడొచ్చు ఇది మ్యాంగూస్ ఇవి నీల్గాయ్ డీర్స్ అంటాం వీళ్ళని ఇంకా డీకంపోజర్స్ వచ్చి ఫంజీ బ్యాక్టీరియా ఫారెస్ట్ లలో కనిపిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము డికంపోజర్స్ ఏం చేస్తాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఏదైనా ఒక జంతువు చనిపోయినప్పుడు ఒక వన్ మంత్ తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా వాటి చూసినట్లయితే వన్ టూ మంత్స్ లో ఏమవుతుంది అది ఈ విధంగా కొంత డీకంపోజ్ అయి ఉంటుంది థర్డ్ ఫేజ్ లోకి వచ్చేస్తుంది అదే సిక్స్ మంత్స్ అయితే ఈ ఫేజ్ లోకి వచ్చేస్తుంది అదే ఒక వన్ ఇయర్ అయింది అనుకోండి కంప్లీట్ గా ఆ జంతువు యొక్క బాడీ ఏమి కనిపించదు అక్కడ ఓన్లీ బోన్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఫ్లష్ అంతా కూడా డీకంపోజ్ చేయబడతాయి వేటి వల్ల డీకంపోజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా మనం బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ వల్ల డీకంపోజ్ అవుతుంది అనమాట ఎనర్జీ ఫ్లో ఇన్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ సాధారణంగా ఎకో సిస్టమ్ కి ఎనర్జీ సోర్స్ ఎవరని చెప్పుకున్నాం మనము సూర్యుడు అని చెప్పుకుని సూర్యుడి నుంచి ఎనర్జీ అనేది ఎవరికి వస్తుంది మొక్కలకు వస్తుంది మొక్కల నుంచి ఎనర్జీ అనేది ఆహారం ద్వారా జంతువుల్లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఈ ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఒక లివింగ్ వీయింగ్ నుంచి ఇంకొక లివింగ్ వీయింగ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ఎనర్జీని మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాము అంటే రకరకాల పనులు చేసుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు దేనికి యూజ్ చేస్తారు ఎనర్జీ రాయడానికి వినడానికి గేమ్స్ పీరియడ్ లో ఆటలు ఆడడానికి యూజ్ చేస్తాం అవునా మరి ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మెయిన్ సోర్స్ ఎవరు ఎనర్జీకి సన్ ద స్పేస్ ఇన్ ద ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జర్బ్డ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ స్కాటర్డ్ ఇన్ స్పేస్ మరి సన్ నుంచి వచ్చే మొత్తం ఎనర్జీలో ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ సోలార్ ఎనర్జీ మళ్ళీ తిరిగి స్పేస్ లోకే వెళ్ళిపోతుంది అంట అబౌట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఎక్స్పెండెడ్ ఇన్ హీటింగ్ వాటర్ ల్యాండ్ అండ్ ఇన్ ఎవాపరేటింగ్ వాటర్ మిగిలిన దాంట్లో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఏమవుతుంది అంట అంటే భూమి మీద ఉన్న నీటిని ఇతర సర్ఫేసెస్ ని హీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది నియర్లీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది సన్ లైట్ రీచెస్ ప్లాంట్స్ మరి దాంట్లో మొత్తం లైట్ ఎనర్జీలో ఎనిమిది శాతం మాత్రమే మొక్కల్ని చేరుతుంది మొక్కల్ని చేరిన ఎనిమిది శాతం సన్ లైట్ ని కూడా అవి మొత్తం వినియోగించుకో ఎంత శాతాన్ని వినియోగించుకుంటాయి విచ్ టూ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ ఫోటోసింథసిస్ లో మొక్కలు రెండు శాతాన్ని మాత్రమే వాడుకుంటాయి అంటే మనం ఈ భూమి మీద ఉన్న కోటాను కోట్ల జీవరాశి మొత్తం కూడా వినియోగించుకునే ఎనర్జీ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ఎనర్జీలో టూ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే అనమాట ఇప్పటి వరకు మనం డిఫరెంట్ ఎకో సిస్టమ్స్ గురించి చూసాం ఇది అక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ దాని తర్వాత ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ డెజర్ట్ ఎకో సిస్టమ్ చూసాం దీంట్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఎన్ఎంఎంఎస్ లో చూసినట్లయితే ఫైండ్ ద ఆర్డ్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ హ్యాబిటెట్ ఇందులో భిన్నమైన దాన్ని గుర్తించమంటున్నాడు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే క్యామెల్ ఫెనెక్ ఫాక్స్ నీల్ గైడేర్ దీంట్లో డిఫరెంట్ ఏంటి బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే క్యామెల్ ఫెనెక్ ఫాక్స్ ఈ మూడు కూడా ఎడారి ఆవరణ వస్తువులు కనిపిస్తాయి నీల్ గాయ్ డీర్ అనేది ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ లో కనిపిస్తుంది డిఫరెంట్ గా ఉంది ఏంటి ఇది డి కాబట్టి ఆప్షన్ డి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ దీంట్లో ప్రొడ్యూసర్ గా ఉంది ఏంటి స్పైరోగైరా లైకేన్ మోల్ యూలోత్రిక్స్ ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే మనకి ఆహారాన్ని తయారు చేస్తాయి స్పైరోగైరా లైకేన్ యూలోత్రిక్స్ మోల్ మాత్రం ఒక జంతువు అది ఆహారాన్ని సొంతంగా తయారు చేసుకోదు కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ కాదు అది కన్జ్యూమర్ సి ఆప్షన్ కరెక్ట్ అక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ శ్రింప్ శ్రింప్ అనేది ఏంటి థర్మోఫిలిక్ ఫంగి ఎలిఫెంట్ అసిలటోరియా శ్రింప్ వచ్చి మనకి ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ లో కనిపిస్తుంది థర్మోఫిలిక్ ఫంగి అనేది ఏంటి డెజర్ట్ లో కనిపిస్తుంది ఫా ఎలిఫెంట్ అనేది ఏంటి ఫారెస్ట్ లో కనిపించే కన్జ్యూమర్ అసిలటోరియా అనేది ఒక ఆల్గి ఈ విధంగా మనం మ్యాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది పిల్లలు ఇప్పటి వరకు మనం డిఫరెంట్ ఎకో సిస్టమ్స్ వివిధ ఆవరణ వ్యవస్థలు అనే పాఠ్యాంశం గురించి తెలుసుకున్నాం దీంట్లో ముఖ్యంగా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసిన ఏరియాస్ ఏంటంటే మూడు రకాల ఆవరణ వ్యవస్థల గురించి వివరించారు ఇక్కడ మ్యాంగ్రూవ్ ఎకో సిస్టమ్ డెజర్ట్ ఎకో సిస్టమ్ ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ ప్రతి ఆవరణ వ్యవస్థలో కూడా ఎబయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉంటున్నాయి బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉంటున్నాయి బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ లో కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ కన్జ్యూమర్స్ డీకంపోజర్స్ ఏమి ఉంటున్నాయి అనే దాని మీద దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఎనర్జీ ఫ్లో ఎనర్జీకి సోర్స్ ఎవరు అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఈ అంశాల మీద మీరు శ్రద్ధ వహించినట్లయితే మరి ఎన్ఎంఎంఎస్ లో మంచి స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది